Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Desarrollate by Kik. En esta sección de productividad vamos a hablar de los hábitos. Como siempre, todos, todas las personas a cada comienzo de año se ponen una lista interminable de hábitos. Yo tengo aquí la mía. Como veis, son más de 100. Voy a decir unos cuantos. <risa> general, una auténtica barbaridad de hábitos. Pero de esto no sirve de nada. Te tienes que quedar con los esenciales. Ve poco a poco y vételos incluyendo en tu rutina diaria. Por ejemplo, te voy a decir los hábitos que ya tengo implementados. Tengo implementado acostarme pronto y levantarme pronto. Mínimo 7.000 pasos al día. Normalmente serán unos 12.000, pero mínimo me pongo 7.000 pasos. Incluso ahora que está nevando en Madrid, lo estoy haciendo. Beber suficiente agua. Ya sabéis la importancia de la hidratación. Ahora también os voy a incluir sobre la rutina de mañana. La rutina de mañana es algo que ya tengo muy interiorizado en el cuerpo, pero aún así os lo voy a contar y próximamente en un próximo vídeo hablaremos de ello, de la importancia que tiene y cuáles son mis consejos. Por ejemplo, nada más, todas las mañanas me levanto, me dirijo hacia el baño y mientras tanto ventilo la habitación. En el baño me lavo la cara, me lavo las manos y vuelvo. A veces tampoco es cuestión de en invierno enfriar demasiado la habitación. La rutina de noche. La rutina de noche es mucho más breve. Lavarme los dientes, lavarme la cara, lavarse, lavarme las manos, ponerme unos calcetines gorditos ahora en invierno e irme a dormir. Te preguntarás, ¿por qué unos calcetines gorditos si yo precisamente no uso pijama? Pues porque así mi, todo mi cuerpo da señales al cerebro de que está calentito. Yo, por mi forma de ser, soy una persona que tanto las manos como los pies se le enfrían muchísimo. Entonces recurre a este pequeño hábito, a este pequeño hack, para que sea todo mucho más cómodo. Y ahora voy a deciros los hábitos que me gustaría incluir en este mes. El primero de todos, el no fab. Es un hábito que sé que tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Probablemente, si, todo, si en este mes va todo bien, hablaremos de él en un futuro. El segundo de ellos es estirar. Me gustaría incluirlo en mi rutina mañanera. Un poco de estiramientos muy básicos, una pequeña rutina de, de estiramientos, pero estoy seguro que mi cuerpo lo va a agradecer. Tercero de los hábitos es una rutina de ejercicio. Es muy rápida, consiste en 10 flexiones, eh, 20 sentadillas, 10 en remo y 10 press de, van, press de hombro. Lo tendréis al final a cámara rápida de lo que hago todas las mañanas y lo que quiero empezar a hacer todas las mañanas. Sé que parece muy básico, pero es importantísimo empezar la mañana con un poco de activación. Tercero, es dejar de estar pendiente del móvil. Me paso todo el día pegado al dispositivo. Es más, yo creo que forma parte de mi mano. Entonces, tengo que, estar, tengo que dejar de estar pendiente. Y sobre todo, quiero dejar de estar pendiente de tantas conversaciones de, de, de WhatsApp. No es normal el número de conversaciones que tengo. Tengo que disminuir el número de tiempo que estoy conectado a esta red social. A esto me viene a la, la mente un hábito que quiero incluir, no voy a incluirlo en, en, este, en este mes, pero sí lo voy a incluir, es irme a la cama sin el móvil. Dejar el móvil, por ejemplo, sobre las 9 y no volverlo a coger hasta el día siguiente. Irme a la cama con un libro, irme a la cama simplemente a descansar. No tocar el móvil por la noche. Eso creo que es algo que me va a costar muchísimo y veréis la evolución en todos y cada uno de los vídeos. El quinto va a ser ser más organizado a la hora de tomar apuntes. Todos, eh, a la hora de escribir, a la hora de, de, de desarrollar, tenemos una serie de puntos. Por mi forma de ser, soy muy ordenado, lo intento hacer todo muy esquemático. Pero quiero que tanto en el ordenador, que es donde principalmente escribo, como en papel, sea lo mismo. Esto simplemente me queda un poquito de implementación, pero ya estaría. Y quiero meter un sexto hábito. Comer mucha, mucha, mucha más fruta. Soy una persona que necesita comer mucho, pero precisamente la fruta no es uno de mis hábitos. Normalmente cuando salía a la calle iba siempre con tres manzanas en la mochila, pero ahora con la mascarilla es un poquito más complicado comer en la calle. Con lo cual, esos son los hábitos que voy a incluir en este mes de enero. Vamos con los hábitos que incluiré en un futuro. Como he dicho, pienso dejar el móvil separado de la cama, irme a dormir sin el móvil. Y eh, otro de los hábitos que ya más o menos le tengo, pero lo quiero implementar, es organizarme el día 
el organizarme el día siguiente, el día anterior. No solo ponerme una lista de tareas, que es lo que hago actualmente, sino ponerme una lista de tareas ordenadas por prioridades, que es lo primero que tengo que hacer, que es lo segundo. Y para mí, que soy una persona totalmente enfocada en la productividad, es realmente importante. Os dejo con el vídeo de la rutina de ejercicios. Esta serie de vídeos me la grabaré todos los meses. Tendremos un balance de los hábitos que he ido incluyendo, de los hábitos que he tenido que ir desa de desechando o que incluiré en un próximo mes. Si, sabes cómo, si quieres saber cómo continuar la historia, suscríbete. Ahora sí, ponme en los comentarios qué hábitos te ha funcionado que seguro que pueden ayudar a otras personas.